No te puedes separar de tus hermanos, vas a sufrir mucho. Bueno, pero mis hermanos tienen a su mamá, mi abuelo no tiene a nadie. ¿Cómo que no? Los tiene a todos sus nietos. No, pero no es lo mismo, Matías. Él no los puede ver cuando quiere, está peleado con papá. ¿No entendés? No te metas, No, peleado. vos no te metas, que es una cosa de familia. ¡Ahora basta, basta! ¡Ahora basta! ¡Ahora basta! ¡Ahora basta! ¡Ahora basta! ¡Ahora basta! Buenas tardes, ¿este es el lugar de Pia Pacheco Acevedo? Eh, sí. Pero Pía tiene que estar en la casa grande. Bueno, en realidad ando buscando a Marcela. Disculpame, no me presenté. Yo soy Pablo Torres, el marido. Ah, yo soy Ana. Soy la maestra de los chicos. En realidad, Marcela me fue a hacer un favor. Fue a llevar a uno de los chiquitos al dentista. Ah, qué bien. Qué bien. Ah, ¡Mi amor! Hola. Hola, ¿Qué mi amor? haces? ¿Qué ¿Qué vine a buscar. Estoy preocupado por vos. Ay, sí, perdóname. Perdóname. Sí, sí. Lo que pasa es que fui a llevar sí, a... Sí, ya Ana me contó todo. Pero... Ah, sí, sí, todo muy lindo. Pero no tenemos que ir. No, 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 no. Te quiero presentar a Dieguito. Diego, él es Pablo, mi esposo. Hola. No te preocupes, está limpia, me la lavé antes de salir. <risa> ¿Te ¿Puedes dejar de leer un poquito, por favor? Te quiero contar lo que dijo eh, Victoria. Después, Luisana, estoy estudiando el reglamento de básquet, sí, después. No, 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 porque esto es más importante, Titán. Victoria quedó recopada con Bautista, ¿lo podés creer? Yo no sé, decime, ¿qué le vio a ese nenito? ¿Qué le vio? Bautista tiene nuestra edad. Bueno, sí, pero... Decime, eh, no lo puedo entender, ¿por qué? ¿Qué le vio a ese nenito? ¿Qué le vio? No sé. No Chicos, sé. nos llamó papá, bajen. Eh, Luisana, ¿qué querés saber de Bautista y Vicky? Nada, tita, no quiero saber nada. Bueno, che, qué mala onda. No comiste, no tomaste los remedios, abuelo. Bueno, no peleemos ahora los días estos que vamos a estar juntos. Estos días y muchos más. Me voy a quedar para que te tomes tus remedios, como la comida y muchos días más. ¿Cómo, cómo? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no me voy. ¿Vos estuviste hablando con Ana o con Juan, no? No, no. Yo solamente estuve hablando con mi corazón. Y es lo que quiero hacer. ¡No, señor! Vos no podés, te, no podés quedarte acá para cuidarme. ¿Pero por qué no querés que me quede? Tu lugar, tu lugar está al lado de tus hermanitos. Ellos te necesitan. Y vos también los necesitas a ellos, querida. Es, yo aquí voy a estar bien, vos no tenés que preocuparte. Mira, yo eh, tengo el árbol, tengo a Ana, abuelo, tengo a los abuelo, chicos. Abuelo, abuelo, no me vas a convencer, yo ya lo decidí. Pero lo has decidido, pero porque no sabes la verdad. Yo. Yo le mentí a, a Ana, le mentí. Yo le dije que yo estaba muy triste porque vos te ibas y eso, eso no es cierto. ¿Y entonces por qué mentiste? Y bueno, mentí para que ella se apiadara de mí, ¿comprendés? Y no me diera es, es, esos medicamentos de porquería que hay acá. Por eso es. Hija, por favor. Yo no estoy triste, ¿entendés? Por Dios. Andate con tus hermanitos. ¿Candela no está con ustedes? No la encontré por ningún lado, pa. En el jardín tampoco está. No pienso seguir buscándola. ¿Pero dónde se metió esa chica? No, no importa, no importa. Pia, eh, empiece. Este, la total, bueno. Candela ya sabe de lo que va a hablar. Todos lo sabemos, papá. Te vas a llevar a nuestros primos, ¿no? Ay, ¿en serio? Ay, te felicito, Estela. Estoy segura que la van a pasar re bien. Bueno, gracias. Eh, yo, chicos, 
Les pido que me entiendan. Eh, durante muchos años yo estuve buscando a mis hijitos. Y estos papeles que dicen que Osana y Facundo son mis hijos son el sueño de toda mi vida. ¿Ahí también dice que Osana y Facundo no son más nuestros primos? Ay, obvio, nena. No, Inés. No. Osana y Facundo siempre van a ser sus primos. Y bueno, si ellos no son felices conmigo y quieren volver, yo soy la primera que los va a traer de vuelta. Bueno, bueno, cambien esas caras. No tienen que estar tristes, hay que festejar. <risa> ¿Y cuándo se van? Mañana. Yo ya saqué los pasajes. Facu, ¿vamos a armar las valijas? Vamos, dale. Vamos. Yo también, yo Vení, vamos a armar tu valija también. Vamos así. Parece que está todo solucionado. Casi. La que me preocupa es Candela. Sí, a mí también me preocupa. Me gustaría saber dónde está. Y seguro despidiéndose de su noviecito. <risa> No me digas que te vas a lavar los pies acá, ¿no? No, chicos, estoy haciendo un experimento para la escuela. Miren, la piedra se hunde. En cambio, el colgo por flota. ¿Ven? Sí. ¡Qué flor de experimento! <risa> Chao. Che, cuidado, a ver si todavía viene lo de la NASA y te lo roban. Claro, o mejor, o mejor ponemos hormiguitas arriba del Trugopol y jugamos a las hormigas marineras. Claro, y después viene un maremoto claro, y se, se ahogan no, todas. Sí. Claro, se mueren. Buenísimo. Vale. Chicos, Ana planchó la ropa para que ustedes la acomoden, así que... Bueno, ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¡Ay! ¡Se me cayó! ¡No! ¡Yo la mato! ¡No! ¡Para, para, 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 para! Pero no se le pega. ¡Yo no le iba a pegar! ¡Le voy a matar! ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡No! 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 no. ¿Pero Marcela? Diciendo, ¿Pero por qué no querés que vaya más al hogar? ¿Por qué no? ¿Cómo por qué no? Al menos dame una explicación, me la merezco, ¿no? Está bien, Marcela, por favor, sí, está bien. Vos ya sabés por qué, Marcela. Después de todo lo que nos pasó, no es bueno que estemos con chicos. ¿Y qué hacemos entonces? Nos olvidamos del tema y listo. No, pero aceptemos de una buena vez que no nos dieron ese bebé. Los hijos no son lo único en la vida. No va bien en nuestras carreras. Estamos juntos. Y no creo que necesitemos un hijo en estos momentos para ser felices. Yo sí lo necesito. Marcela. Candela, pará, 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 espérame. ¿Dónde estabas? Estaba en la de mi abuela y le fui a avisar que me quedo. ¿Y qué dijo? Que quiere que me vaya. Pero está loco, ¿y qué vas a hacer vos? ¡Cande, vení! ¿Qué pasa, chicos? Vení, 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 dale, dale. Acá está el juego de peluquería de Osana. Y esta es mi ropa. Y esta es la de Osana. Y esta es tu alija. Eh, yo les tengo que decir algo. ¿Qué pasa, Cande? ¿Nos dejan solos? ¿Por qué, Cande? ¿Qué pasa? Acompáñame a la cocina. Vamos. ¿Qué no quería decir, Cande? Que... Que hubo un cambio de planes. ¿No nos vamos a la casa frente al mar? Sí. Ustedes sí. Pero yo no. No hagas esos chistes. No, no es un chiste. Estoy hablando en serio. ¿Por qué no quieres venir? ¿No los querés más? Sí. Claro que los quiero. ¿Cómo no los voy a querer? Lo que pasa es que... Acá hay gente que me necesita más. ¿Acá? Si los chicos tienen a su papá. Sí. Pero el abuelo no tiene a nadie y es feo llegar a viejito y estar solo. Él no está solo. Vivo con un montón de chicos que lo requieren. Bueno, sí, pero esos chicos algún día se van a ir como se fue Hernán, como se fue Toya. Pero tiene a sus nietos. Sí, pero es distinto. A Juan no le gusta que los chicos vayan al granero. Yo voy porque no le hago caso. Entonces, si vos no vas, yo tampoco. Y yo menos. Pa ¿Para qué hacen? ¿A dónde van? A decir la historia que no nos vamos con ella. No, esperen, chicos, vengan, paren. 
Vamos, mi amor, piensa que es lo mejor para los chicos. Mira, mira, ¿dónde está mamá? Eh, ya se fue, ¿por qué? Tenemos que decirle que no nos vamos a ver a hacer con ella. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué por qué? Yo te puedo explicar. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que es la última vez que duermo afuera de mi cuarto porque a vos se te ocurre armar un campamento acá. Lo veo la hora de que se vayan, los tres. Buenos días. Ay, hola, pa. Justo le estaba preguntando a Cande cómo durmieron. ¿Ah, sí? Sí. Estaba la puerta abierta, Inés. Acabo de escuchar todo. Te puedo tolerar los caprichos, pero no que me mientas. Está bien, Juan. No la retes. No la defiendas. Inés, espero que no tengas ningún plan para el fin de semana porque no vas a salir. No, papá, por favor. Eso no se arregle para salir a bailar con las chicas. Bueno, desarreglalo. Vos me castigas a mí, pero no sabes lo que ella me dijo primero. Inés, te acabas de ganar dos fines de semana sin salir. ¿Querés uno más? ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué estás acá? ¿Ya vino mamá? No. No, no vino porque todavía no la llamé. Yo se lo pedí. Antes de hablar con Estela, tenemos que hablar nosotros. Sí, me gusta que se tome todos los medicamentos. Sin chistar, ¿eh? ¿Cómo te sentís ahora? Eh, un poco mejor estoy. Sí. Este, decime, Cande, ¿no, ¿no volvió? No. Ah, es lógico. Ayer se fue tan enojada conmigo. Y claro. Vos le dijiste que no se quedara. ¿Por qué lo hiciste? Porque soy un viejo. Y yo no puedo atarla a mi lado a ella. No la atás. Es su decisión, Joaquín. Sí, pero ella tiene la vida por delante. Yo no quiero que viva triste pensando que perdió a sus hermanitos. Mira. Ma basta, basta. Yo no quiero peleas. A mí me hace mucho daño. ¿Sabes qué me hace mal? Y mira, por culpa tuya estoy sintiendo otra vez la. ¡Ay, no, no, no! no. Ah. Tienes que probar esto. ¿Y es que, qué, ¿Qué es eso? ¿Leche fría? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Esto es café con leche, hecho por María. Y la nana criadora le puso sal en vez de azúcar. ¿Cómo es verdad? Si, sí, abuelo, no me la banco más. Si a las mujeres no se le puede pegar, entonces la agarran con todos los pelos. ¡Pero no, espera! Yo no puedo obligarlos a nada. Este le dijo que si no le gusta Brasil, lo traía de vuelta. Ella no va a entender. Y si no vamos, no va a tener que gastar en pasaje. Es que no es por eso. Yo creo que lo mejor para ustedes es que se vayan con ella. ¿Cómo sabes? Me lo dijo mamá. ¿En serio? ¿Y te dijo algo de mí? Me dijo que, que lo mejor era que ustedes dos se vayan. Porque iban a ser muy felices. ¿No te dijo que vos también tenés que estar con nosotros? Yo siempre voy a estar con ustedes. ¿Saben qué? Todas las personas que queremos ocupan un lugar en nuestro corazón. Por eso, si nosotros nos vamos, vamos a tener un ojito en el corazón. No. No, ustedes no van a tener ningún agujerito. Porque yo siempre voy a estar con ustedes. Pero ahora me tengo que quedar con el abuelo porque él es viejito y me necesita. ¿Me entienden? Sí, sí conde. Yo, yo no voy a arreglar nada. Esto lo van a arreglar ustedes dos solitos y sin gritar, ¿de acuerdo? Pero, pero Ana, nosotros somos chiquitos. Ah, son chiquitos. Pero no son chiquitos para pelearse. Bueno, tampoco lo son para amigarse. Vamos al colegio y espero que cuando regresen de la escuela sean amigos como siempre. ¿eh? Sí, vamos.
chicos. ¿Qué tal, Juan? ¿Y? ¿Los chicos ya están listos? No. Eh, bueno, hubo algunos cambios, Estela. ¿Qué pasó? Parece que los chicos cambiaron de opinión. Candela está hablando con ellos a ver si los convence. No. Si los chicos no quieren venir, yo no los voy a obligar. Está claro que yo no pienso arreglar nada con vos, ¿eh? Yo tampoco, con vos. No, no. Hagamos una cosa. Yo no te molesto a vos y vos no me molestes a mí. ¿Sí? Pero si vos no existís. mira, el aire es libre. Mirá, no te toca, te toca. ¡Basta! Me molesta que me hagan eso, nene. Pero, ¿cómo te voy a molestar si vos no existís? ¿Qué haces? ¿Yo? Nada. Si soy invisible, debe ser un pajarito. ¡Ay, Diego! ¡Ay, Dieguito! Hola, qué suerte que te encuentro. Hola, Marce, ¿qué haces acá? Te vine a traer una cosa. Para vos. Es una caja de lápices. Gracias. Ahora sí que nadie me va a cargar. Decime, Diego, ¿están por acá los chicos que te cargaron? Sí, son esos. ¿Ustedes molestan a Diego? ¿Por qué? Porque yo soy la mamá. No molesten más a Diego porque entonces sí vamos a hablar de otra manera. ¿Está claro? Perdónemos, señora. Nosotros pensábamos que Diego era huérfano. Que vive en un hogar con los otros chicos. Ah, qué bien. ¿Y por eso se aprovechan de él? Diego vive ahí porque su papá y yo viajamos mucho. Pero nos ocupamos de él. Así que no estaría nada mal que le pidan disculpas a mi hijo. Perdón, Diego. No te vamos a molestar más. Ahora entiendo por qué Sonia y Facundo se quieren ir con Estela. Es lindo tener una mamá, aunque sea por un ratito. Mamá. Chicos. Te tenemos que decir una cosa. No, oh, sí, no, no, no hace falta. Juan ya me lo dijo y está todo bien. Vamos a estudiar mucho. ¿A mí? A vos no. A Cande. Sí. Ellos se van con vos, pero yo me quedo. ¿Por qué? Porque mi abuela me necesita mucho, no me puedo ir ahora. Cuídala mucho, ¿sabes? Candela. Gracias. La vida te va a recompensar, ya vas a ver. Por todo este amor que estás dando, ya vas a ver que te va a recompensar. Te va a venir mucho más. Estoy segura. ¡Candela! ¡Candela! todo lo que quieras, por mí no te preocupes, ¿eh? No, no quiero llorar. No quiero que mis hermanos me recuerden así. Eh, no te exijas más de lo que puedes dar. Si puedo dejar que se vayan sin morirme, puedo hacer cualquier cosa. Me hace muy bien que te quedes. No hubiera podido soportar que te vayas. Si yo siempre te traigo problemas. ¿Eh? Si sí. decís que soy una rebelde. Sos una rebelde. Sos una rebelde, sos contestadora. Sos... Yo estoy muy orgulloso de vos. 
orgulloso. Sí. ¿Sabes qué me parece? Me parece que la vida te está poniendo a prueba para fortalecerte. Eso me parece. No. Sí. No, no son pruebas, no son pruebas de mala suerte. No. Vos vas a poder, vas a ver. Vos tenés algo que... que transforma todo lo que te rodea. que yo no pueda hacer mi relajación tranquila, él. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que nada, nada pasa. ¿Qué te pedí yo? A ver, repetí conmigo. ¿Qué fue lo que yo te pedí antes de subir al cuarto? Que como Juan estaba mal, lo ibas a sacar a cenar afuera. ¿Y qué más? Y que querías estar espléndida. ¿Y entonces por qué, querida Elsa, subiste para entorpecer mi relajación? ¿Por qué? Esta tendría que ser tu cabeza, mira pero hoy me vino Mechita. ¿Mechita? Sí. ¿Pero cómo que Mechita? ¿Cómo no me besaste antes? ¿Y vos no me dejás? ¿Dónde está Mechita? Está abajo. ¿Está ¡Abajo! ¡Ah! Ay, Ay, mi cabeza. Cabeza. Tengo que cambiar. Me tengo que sacar este jogging inmundo que tengo. Me tengo que maquillar. De vuelta a sacarme esta crema. Sí, Sacate la crema nada más. ¿Sí? Está perfecto. Es divino ese jogging. ¿Cómo va a estar? Sacate la crema, por favor. Pero no puedo. No puedo permitir que Mechita me vea así. ¿Qué va a decir? Que ando por mi casa hecho una bruja. No, no, no qué bruja. Ah, mami. Te tengo que contar una cosa que... No, 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 mi amor, ahora no. Estoy apuradísima, no puedo. Pero, mami, te tengo una sorpresa. ¿Qué sorpresa, Natalia? ¿Qué? Espera. Ay, ¿qué me pongo, Elsa? Aquí está. Hola. <risa> Michita, qué sorpresa. Tía, qué gran sorpresa. Pero, ¿qué hago? ¿Qué te pasó, hijo? Ay, se está agotado, Joaquín. ¿Tuviste clase de gimnasia? No. Aprobé historia. Si sí, no, no sabes, justo se le quemó la última neurona, tío. ¿Y a ustedes, chicos, cómo les fue? A mí me fue re mal, porque una chica en el colegio me pegó un chicle en el pelo. ¿Y vos qué hiciste? Casi la reviento, abuelo. Pero después me acordé que a las mujeres no se le puede pegar. Y bueno, me la banqué. ¿Y no le preguntaste por qué lo hizo? No se le puede preguntar nada, Ana. Porque no lo hace de mala, lo hace de boba. Oh, pobre. Pero entonces es una nena con problemas. ¿Quién es? Una chica que tiene el pelo por acá. ¿Como Tali? No. Tali es re linda, pero esta chica es la mafia del colegio. Ay, ay acá están. Ay, mira. Juan es tan salidor que, bueno, yo me estaba preparando para la comida de esta noche, ¿sabes? Sí. Si hay algo que te envidio es que no tengas novio, así no tenés que salir tanto. <risa> ¡Qué divina! Bueno, ¿yo sabes por qué te molesto? Necesito algunos datitos de los chicos que hacen el curso de supervivencia. Déjame ver... Ah, el segundo nombre de Javier, Pía. Lo sabés, ¿no? Es tu eh. futuro hijastro, me imagino que debes saber el nombre. Eh, sí, sí. <risa> lo que pasa es que yo siempre lo llamo Dulce. ¿no? Ay, qué divino, Dulce. Bueno, ¿y qué edad tiene Dulce, Pía? Eh. Ay, no sabes la edad de Dulce. <risa> no lo puedo creer lo tuyo, Pía. <risa> Y yo no puedo creer es que vos te tomes con tanta responsabilidad este trabajo. Es ¿Por qué no dejás que los chicos llenen la planilla? Gracias. Bueno, como te parezca, yo quería abreviar los pasos. Vamos, chicos, saquen esas caras, por favor. Piensen en que Facundo y Osana van a estar muy bien. El sol, la playa, un mar impresionante. ¿Qué? ¿Vos conocés Brasil? Bueno, la verdad, la verdad no, pero, pero por las fotos que he visto me parece un lugar hermoso. Ah, eh, eh, Titán y Javier, llénenme estas planillas, son para el curso de supervivencia. No, pero, pero nada, sin pero, Mechita las está esperando. No, yo no lleno nada. Basta, Javier, basta, deja eso, ¿sí? Sí, Felipe tiene razón, con el clima que hay en casa no puedes hacer nada. A mí qué me importa, yo no me meto con nadie, ¿por qué se meten conmigo? 
Pero la botita casi se casi te ve pía, te mata. Eh, bueno, ya sé, eh, la vieron a Luciana. No, no, le tengo no, que preguntar no. algo sobre su amiga, ¿viste, Victoria? No, 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 no me digas que está con el hermano de esa piba, no. No, Pepa, Bautista, ¿pero por qué preguntas tanto? No, por nada. <risa> ¡Bauti! ¡Bauti! ¿A vos te gustaría hacer un curso de supervivencia? ¿Al que van a ir ustedes? Sí, me encantaría, dale. ¿Sí? Ah, no, 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 no tengo plata, no, encima debe salir re caro. Vení, ¿Qué? vos por eso no te preocupes. Para, 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 Javier, ¿qué vas a hacer? 19 y 20. Así es. Ah. Ahora a tomar el medicamento sin chistar. Pero ah. sí, si, ¿para qué si estoy bien yo? Pero abuelito, tomalo, así te curas del todo. Muy bien, María. Joaquín. Eh, los chicos vienen a despedirse. Vengan con el abuelo. Ay, ah, yo también. Yo también los voy a extrañar. Pero no, no, no quiero que estén tristes, ¿eh? Y vos tampoco. Bueno. Yo soy un viejo sentimental, ¿qué voy a hacer? ¿Me van a, a mandar alguna cartita? ¿eh? Te vamos a mandar un montón de cartitas. Y fruto del mar. Bueno. Y en el verano te vamos a invitar a comer, ¿qué? ¿eh? Sí. Sí. Bueno, vaya, vaya, que se hace tarde ahora. Vaya, hijo, vaya, vaya. Deseo que sean muy, pero muy felices con su mamá. Y no se olviden de una cosa. Aunque estemos lejos, siempre vamos a estar juntos. Sí, Carmen nos dijo en el corazón. Gracias. Bueno, vamos ya. Adiós, mis nietitos, adiós. ¿Y a qué hacen estos chicos con la planilla que no baja? Ay, tranquilízate. Sí, Mechita claro. la deben estar revisando y la van a bajar. Vía. Ahí está. Ah, Disculpa por la demora. No, por favor. Ay, Mechita. Ay, ¿Cómo le va? Está hermosa como siempre usted. Ay, gracias. Por favor, qué chico tan educado. Además, es muy difícil que traten tan bien a la futura madrastra. No, ¿eh? es que Pía Los... no es una madrastra cualquiera. Nosotros ¿Eh? la queremos mucho a ella. Nos enseñó tantas cosas. Por ejemplo, Pía, hoy vas a cosechar algo que sembraste con tanto amor. ¿Ah, sí? ¿De qué hablas, Dulce? No sé. De... ¿Eh? ¿Quién es Bautista Arce? Es uno de los huerfanitos del hogar. Que vos nos enseñaste a ser generosos y solidarios y... Ah. Yo voy a renunciar a ese viaje para dárselo a ese pobre orfanito que no tiene recursos. ¡Ay! Eso no lo hace cualquiera. ¡Ay, tenías razón! ¡Javier es un dulce! Ay, ¡Javier es un amor! ¡Sí! Pero vos no vas a renunciar a ese viaje de supervivencia, no. Yo voy a comprar otra inscripción y van a viajar los tres. Sí. Ay, lamento desilusionarte, Pía, pero solamente hay dos vacantes. ¡Sorry, sorry, ay, sorry! Ay, Pía, no te preocupes. Yo me conformo con haber hecho una obra de bien. Con su permiso. Oh, ¡Javier! ¡Chao, Javier! ¡Bye! La verdad que es dulce el dulce, Pía, ¿eh? Permiso. ¿Estás bien? No. Candela ni siquiera vino a despedirse. Es verdad. No vine a despedirme. Porque no me voy. Me necesitas tanto como yo antes. ¡No va! ¡Saludos a ¡Gracias! ¡Qué buenas valijas! Ah, Juan, eh, te tengo que contar lo que hizo Javier. ¿Qué hizo Javier? Eh, le regaló el viaje de supervivencia a uno de los huérfanos. ¿A vos qué te parece? Me parece bien. ¿Qué? Sí, si él no quiere ir de viaje y ese chico sí, me parece bien, me parece bien. Pero bueno, entendés que lo hizo para desafiarme. No, la que no entiende sos vos, Pía. Acá estamos todos muy mal porque se van los chicos. 
todos menos vos. Se ve que a vos no te afecta para nada. Por favor. ¿Pero cómo me puedes hablar así? Quiero estar con mis sobrinos. Ana, ¿cómo está el abuelo? Ahora más tranquilo. ¿Cómo sabe que Candela se queda? Mm, pobre. De esa re feo que si te vayan tus nietos. ¡Ana! ¡Ana! ¿No sabés lo que me pasó? Javier me regaló un curso de supervivencia. ¡Qué bueno, Bauti! Sí, además vamos a ir con Titán y un montón de chicos. No, 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 no te conviene. Seguro que está lleno de ricachones agrestes. No, no, a lo mejor hay, hay ricachones macanudos como Titán. Por favor, déjame ir, Ana. Por favor, dale, dale. No, sí, no, sí, sí, no, sí. No, sí, no, sí, por no, favor. No, 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 bien, sí. Bien. Te voy a dejar ir. Pero con una condición. ¿Cuál? Me prometes que te vas a portar bien. Sí, sí, te lo juro, te lo juro. Voy a preparar las cosas, salimos mañana. ¿eh? Inés, ¿estás durmiendo? Me doy cuenta que sí. No quiero que me molesten. Los primos están abajo y hay que bajar a saludarlos. ¿Sí? Y hay que dar un poco de fuerzas a Candela, me parece. ¿Fuerzas? Sí. Por mí que se muera Candela. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿De ¿Qué dónde pasa? sacaste ¿Qué tanto odio? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que llegó me robó todo. Primero a Lucas, después a vos y ahora a papá. Calmate, Inés. No papá ya la abraza, ¿sabes? Y a mí no. Los vi cuando volvías del colegio. Bueno, es lógico que haga eso. Candela está pasando un mal momento. Y la va a pasar peor, ¿sabes? Porque le pienso hacer la vida imposible. Se va a arrepentir de haberme sacado a papá. Te lo juro. No seas chiquilina y bajá, que los primos están esperando para que los saludemos. Inés, ¿podés bajar? ¡Bajá a saludar a los primos! Mariano, salí! Bueno, vamos subiendo al auto, ¿eh? ¿Cande va a venir al aeropuerto? No, si la veo... No voy a poder subir al avión. ¡Ey! ¿Cómo que no? Ustedes tienen que subir ese avión muy contentos porque van a ir a su nueva casa. ¿Eh? ¿Qué estás triste, Cande? Un poquito, porque los voy a extrañar. Pero pienso en lo felices que van a ser y se me va toda la tristeza. ¿Que no vas a llorar? No. ¿Cómo voy a llorar si tengo los mejores hermanos del mundo? ¿Mm? Oh, los quiero mucho. Chicos. Queríamos decirle que estamos muy felices que sean nuestros primos. Que nunca los vamos a olvidar. Y bueno... Bueno, que no se preocupen por Candela porque la vamos a cuidar muy bien. ¡Le conviene! Que a vos te gustan. Te voy a traer bien. Yo también. Todo no, lo vamos a extrañar. Hasta yo. Eh, el avión sale. Bueno, el ano. ¿Se van a portar bien? ¿No van a hacer lío? Sí. Pórtense bien. No van a regañar a mamá. ¿Sí? Vamos. Vamos. Yo agarro este más pesado, ¿eh? ¿Cómo está Candela? Está mal. No para de llorar. Ahora sé que dormía, pero... Nunca la vi así. Yo tampoco. Y me da miedo porque no sé si la voy a poder ayudar yo. Yo creo que los dos la podemos ayudar. Ay, si no puedo salir. Papá me dijo todo por culpa de Candela. Ay, espera un segundo. Ya, ¿Qué les pasa, tarados? Que Candela está mal y está durmiendo. Me está cargando, no es lo que me falta. Mariana es mi cuarto. Bueno, no puedes entrar. Anda a hablar a otro lado. Anda. Hola. Voy a hacer un último intento, a ver si papá se olvidó el castigo. Victoria, ¿qué haces acá? 
te venía a preguntar si querés salir a pasear. No, no, gracias, porque mis primos recién se acaban de ir y bueno, muchas ganas no tengo. Bueno, está bien, te entiendo. Nos vemos. <risa> Chao. Eh, espera. Me olvidaba, te manda saludos a mi hermano. Eh, eh, ¿No querés que le diga al chofer que te alcanza hasta tu casa? No, gracias, no voy para casa. Ah, ¿vas a la casa de alguna de las chicas? No, voy a Granel, no voy a Bauti. Chao. No te preocupes, Jorge. Tus chiquitos van a estar bien con la mamá. Permiso, papá. Sí, pasa. Estás muy triste, ¿no? Sí, vos no. Sí, claro. Voy a extrañar tanto a los chicos. Tendría que pensar en otra cosa. No sé. Distraerme un poco. ¿Vos no me dejarías ir a bailar con las chicas? No, Inés, ya te dije que estás castigada, no vas a salir. Hola. Sí, un momento. Para vos. Gracias, pa. No salís. Hola. No, no lo pude compensar. No te preocupes. Aunque no me deje, voy a salir igual. No te olvides del repelente para insectos. Pero no, escúchame, este es el mejor repelente. Donde hay un mosquito, lo reviendo. Bueno, de lo que tengo ya está todo listo. Ah, nada más me falta la navaja, la cantimplor y la bolsa de dormir. Ah, bárbaro. Sin eso no puedes ir. Sí que puede. En casa todo eso. Acompáñame y te lo presto. Sos un ido, la vez que vamos. Sí, por suerte se quedó dormida. Le hace bien descansar claro un poco. Claro le hace bien. Lo más difícil van a ser los primeros días. ¡Juan, se fue con pena! ¿Cómo que se fue? ¿A dónde? Yo qué sé, subí a buscarla y no, no está en su cuarto. tiene que estar por ahí. Vayan a buscarla, Carmen, por favor. No se asusten. Bueno. Yo voy afuera. Bueno, dale, dale, dale. ¡Candela, estás acá! ¡Candela! todos a buscar las figuritas para poder llenar el álbum de la vida la vas a encontrar en un abrazo grande en tu juguete viejo en tu antigua chiquitita Son tesoros de vida. Ah. 